ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈദ് ഹോളിഡേയ്സിൽ ലാസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ് നമ്മൾ അജ്മാലിൻ്റെ ഒരു റിസോർട്ടിൽ ടു ഡേയ്സ് സ്റ്റേക്കേഷന് പോയിരുന്നു അൽ ഗ്രൂബ് റിസോർട്ട് അജ്മാൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പോയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റേക്കേഷൻ വീഡിയോസൊക്കെ പണ്ടും ഒത്തിരി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഡീറ്റെയിൽസും കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡിയും ഫോൺ നമ്പറും അപ്പം വേണ്ടവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം അജ്മാലിലാണ് ഈ ഫാം ഉള്ളത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ വലിയ കോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അവധി ഇതുപോലെ ഒത്തിരി അവധി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ അടിച്ച് പൊളിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വിനിക്സ് എൻ ആർ ഐ അസോസിയേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വൈക്കം നിവാസികളെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് അതിൽ കുറേ പേരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഇത് കണ്ടോ നമ്മളവിടെ പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ട ഒരു മരമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചത് എന്താ അച്ചിങ്ങ ഇതിലുണ്ടായി കിടക്കുന്നതെന്ന് അച്ചിങ്ങ പയറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് വേറെ എന്തോ ഒരു കായാണ് മരത്തിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ കാരണം എവിടെ പോയാലും യു എയിൽ ഇതുപോലെ ഉള്ള പേരറിയാത്ത മരങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കാണുന്നത് പക്ഷെ അത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കറക്റ്റ് അച്ചിങ്ങ നമ്മുടെ അച്ചിങ്ങ പയറ് പോലെ തന്നെ തോന്നിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെന്ന പാടെ തന്നെ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ ഞാനിങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുത്തു കാരണം നമുക്കെല്ലാവരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുൾ അങ്ങ് ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം മൂന്ന് മജ്ലിസാണുള്ളത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കിച്ചണുണ്ട് എല്ലാം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര ഫാമിലി വന്നാലും നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളത് അതാ നമ്മുടെ ഈന്തപ്പനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പച്ചയാണ് കുറച്ചുകൂടി പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പഴുപ്പിൽ തിന്നാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊഴിഞ്ഞു പോകും അത്രയ്ക്ക് ചൂടാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ലൈറ്റൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കിച്ചൺ അപ്പോൾ വന്ന പാടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അവിടെ എല്ലാവരും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പോയത് ഒരു ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ്ങിലായിരുന്നു ഇത് ഹോളിഡേയ്സിൻ്റെ ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ്ങിലായിരുന്നു നമ്മൾ ടു ഡേയ്സ് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഫ്രൈഡേ പോയി സാറ്റർഡേ തിരിച്ചു വരുമായിരുന്നു വൺ ഡേ ആയിരുന്നു ഞാൻ ടു ഡേയ്സ് അന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിയായപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ സാറ്റർഡേ ഉച്ചയ്ക്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പിരിയുന്നത് അപ്പോൾ സാറ്റർഡേ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളവരൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം മോർണിംഗിൽ ഒന്നും ഞാൻ അധികം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ട് ഫുൾ വ്യൂ അങ്ങ് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടികളൊക്കെ അവർ കയറി എല്ലാം ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവരാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓരോ ഏരിയയും എന്താണ് ഇവിടെ എന്നൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ മജ്ലിസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ടു രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ കാണുന്നത് ഒരു എൻട്രൻസ് തന്നെയാണ് ഏത് വഴി കൂടിയാലും നമുക്ക് കയറി വരാം ഇവിടെ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബെഡായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് നാല് ബെഡ് ഇതുപോലെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്കും എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്കും ഒക്കെ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് റൂം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എടുത്തത് ഉപയോഗിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും അതുപോലെ നാല് ബെഡിൻ്റെ ചെറിയ ബെഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു
ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ബാത്റൂം ഉണ്ട് നല്ല ശരിക്കും കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡായതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിച്ചണിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടതുകൊണ്ട് അത് കിച്ചണാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ വാഷ്റൂം ആണെന്ന് തോന്നത്തേയില്ല എല്ലാ മജ്ലീസിലും ഒരു ചെറിയ കിച്ചൺ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ എന്താ ഈ വ്യൂസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദാ ഇതിൽ മെയിൻ ഡോറ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് പൂളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ പൂളിൽ ഇറങ്ങിയാലും നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള പാകത്തിനുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പൂളും ഉണ്ട് വലിയ പൂളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയവർക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയ പൂളാണ് പിന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഇറങ്ങാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു കുഞ്ഞു പൂളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പൂളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലേ ഏരിയയിലാണ് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പാത ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് രാത്രിയിൽ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ടൈമിലായിരുന്നെങ്കിൽ അടിച്ചു പൊളിച്ച് വെളിയിലൊക്കെ ഓടിക്കളിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ കുട്ടികളതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ അവർ ഫുൾ ടൈം വെളിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കൂടാരം സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ രാത്രിയിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല തണുപ്പ് സമയമാണെങ്കിൽ വന്നിരിക്കാനൊക്കെ നല്ല രസമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പൊടി പിടിച്ച പോലത്തെ ഒരു ഇതാണ് സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അത്ര പൊടിയൊന്നുമില്ല ഇത് കണ്ട ഒരു ചെറിയ കിണറിൻ്റെ സെറ്റപ്പൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് വീഡിയോയിൽ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ചൂടാനും ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടുകാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിൽ അതൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരേണ്ടിയേ സത്യത്തിൽ വന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ആ ഒരു ഏരിയയിലും ഇതേപോലെ ഇരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിച്ച് നല്ലപോലെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത മജിലിസാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല റെഡ് കളറിലൊക്കെ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ചെറിയൊരു കിച്ചൺ സെറ്റപ്പൊക്കെ ഇവിടെയും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എല്ലാ മജിലിസിലും അവർ ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ള കിച്ചൺ സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇച്ചിരി ബുൾസയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് കൂടാനാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാ റൂമിലും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി നേരെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഇനി നേരെ കുറച്ച് ഗ്രൗണ്ടിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മറ്റൊരു മജിലിസിലേക്ക് പോകാം ഈ ഒരു സമയം രണ്ട് മൂന്ന് മണി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് കയറിപ്പോയി പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ തണുപ്പും ചൂടും തണുപ്പും ചൂടും മാറി മാറിയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഫീവറും ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷനും ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി അങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അങ്ങ് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പ്ലേ ഏരിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ മജിലിസിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂളിൻ്റെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണെത്തുന്ന ദൂരത്താണ് ഇവരുടെ പ്ലേ ഏരിയ വരുന്നതും സ്വിമ്മിങ് പൂളാണെങ്കിലും വരുന്നത് അതാണ് വളരെ നല്ല ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷത എന്ന് ഞാൻ പറയാം കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ടാ ഓടുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു പക്ഷെ ചിന്തിച്ചിട്ടാവണം ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തണുപ്പ് സമയമാണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു മജിലിസാണ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്
അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയപ്പോഴാണ് ചെറിയ ഒരു വിശപ്പൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ നമ്മുടെ ജെൻസ് ഒന്ന് എന്തൊക്കെയോ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എന്നാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ആപ്പിളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടപാടെ കുറേ അങ്ങ് വാരി കഴിച്ചു കേട്ടോ ഇതാണ് കിച്ചണോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്ലേ ഏരിയ അപ്പോൾ ഇവിടെയും കുട്ടികൾ ഇരിക്കാനും കളിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത മജിലിസ് നമ്മുടെ പാർക്കിങ്ങിനോടൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള കിച്ചണിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ പ്ലേ ഏരിയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള മജിലിസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ സൈഡ് ഡോറിലൂടെ ഈ മജിലിസിലോട്ട് കയറാം ഇവിടെ താരതമ്യേന ചെറിയ മജിലിസാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇത്രയും പേർക്ക് സ്ഥലം സ്പേഷ്യസ് ആയിരുന്നു മിച്ചം സ്ഥലമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ പിള്ളേരൊക്കെ ഒരു 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 വിധം ചൂടാറി തുടങ്ങിയപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കളിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്താ പറയുക ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എല്ലാവരും തന്നെ കുറേ നേരം വെളിയിലൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റേക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നോളം ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കേക്കൊക്കെ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കേക്ക് കട്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് അടുത്ത കാര്യപരിപാടികളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പരിപാടിക്കിടയിൽ നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ സർപ്രൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് പേര് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓംലെറ്റും തട്ടുദോശയും ചുട്ടടിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല നമ്മളും അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൈയിട്ടു പിന്നെ ഓംലെറ്റും കണ്ടില്ല ദോശയും കണ്ടില്ല അതൊക്കെ കഴിച്ച ഊർജത്തിൽ ഇതാ നമ്മൾ നേരെ പോയത് നമ്മുടെ കുട്ടി മോൾക്കളുടെ ബർത്ത്ഡേ സർപ്രൈസും ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീഷിയേട്ടൻ്റെ മോളുടെ മോളുടെ പേര് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് വയൽ വരുന്നില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് മോളെന്ന് പറയണേ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് അതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് നടത്താണ് അപ്പോൾ ഇതാ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം
അപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി പിന്നെ എല്ലാവരും ഫുഡിലേക്ക് കടന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയണം വിദ്യ ചേച്ചി മോളും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കാണ് നമ്മൾ അലങ്കാരം മാത്രമേ നമ്മുടെ സർപ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേക്ക് ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ് നല്ല അടിപൊളി കേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ എത്ര കഴിച്ചിട്ടും മതിയായില്ല കാരണം മധുരമൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചത് അടുത്ത മേളാങ്കം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞോടുകൂടി ഇതാ പിള്ളേരെ നമുക്ക് അടക്കി നിർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ പൂളിലിറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ സഹി കെട്ട് നമ്മൾ ഊണ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ അവർ ചാടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് വലിയ ആൺകുട്ടികളും ഒരു സൈഡ് കുഞ്ഞി പിള്ളേരും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെയൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചങ്ങ് പോയി കുട്ടികളുടെ പരിപാടിയും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മത്സരങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതൊക്കെ കളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമ്മാനം കൊടുക്കണ്ടേ അതൊക്കെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഉറങ്ങാതെയൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പിന്നീട് അങ്ങ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പിന്നെ രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കുറേ പേരൊക്കെ അങ്ങ് പോയി അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് രാത്രിയിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തേക്ക് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്റ്റേക്കേഷൻ ഒരു ഒരു ഫുൾ ഡേ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു ഉറക്കമില്ലാണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി ദോശയും ചമ്മന്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡും മുട്ട പുഴുങ്ങിയതും പിന്നെ സാലഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങ് അടിച്ചു പൊളിച്ചു കുറച്ച് പേരൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പോയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളവർ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്